。C 九幺九上有一项让老美非常眼红的技术，它就是三 D 激光成型技术。用它来打造战斗机的零部件，重量可以减少百分之四十，性能还能提升非常多。千万不要以为激光成型技术没啥用啊！事实上，它被称为是人类第四次工业革命的关键技术。老美的商业公司和诸多顶尖的实验室多次尝试攻克这项技术，希望把它用在 F-22 战斗机上，然而都失败了。但就是这么牛的技术，不仅被我国给攻克了，而且还把它用在了 C-919、云二十、月球登陆器、ARG-21 飞机，甚至是歼二十等重大设备上。在这项技术上，中国说第二，没人敢说第一。那么问题来了，激光成型技术到底是啥？它是怎么被我们用在了 C 九幺九身上的？我们为啥能领先于美国呢？今天咱们就来讲讲让老美都眼红的三 D 激光成型技术。3D 激光成型技术是 3D 打印技术的一种，它的原型在1892年就诞生了，但是真正将它发扬光大的是在1986年，当时美国人查尔斯·胡尔发明了立体光刻技术，它可以利用光将材料催化，再打印出物品，所以胡尔也被称为是 3D 打印之父。同年，查尔斯·胡尔就创立了全球第一家 3D 打印企业 3D Systems， 并在两年后推出了全球第一台商用打印机设备。它的原理比较简单，有些小伙伴可能都玩过了。首先是通过计算机建模，在电脑上模拟出要打印的构造，然后做出相关的材料。三 D 打印机就能根据模型，在一层层平面上打印出立体的物品。整个过程是不是很简单？简单到你压根儿不相信它可以用来打造 C 九幺九和战斗机的零部件。实际上，这就是它的可怕之处。因为简单，所以流程更精简，可以缩短制造时间。谁只要能够搞定三 D 打印机和原材料，那么就能打印出我们想要的任何东西。而且材料要是足够好的话，打印出来的产品品质甚至会比传统制造的还要好。一九八五年时，老美的国防部就偷偷研究这项技术，将一些钛合金等高性能的材料与三 D 打印技术相结合，并且尝试把它们应用到战斗机的零部件上。不过，他们与胡尔发明的立体光刻印刷不同，而是用激光将钛合金的金属粉末进行加温融化，再由三 D 打印设备打印成型，冷却后就制成了飞机的零部件，极大提高了速度和成功率。这项技术也被叫做三 D 激光粉末成型技术。一九九二年，老美国防部对外公布了此项研究，三 D 激光成型技术立刻引起了世界各国的注意。因为在航空领域，飞机奉行的是一代飞机一代材料，这是因为随着航空的发展，飞机的零部件越来越复杂。但是为了提升性能，飞机反而要减重，而想要减重，就需要从材料和制造工艺上出发，而钛合金和三 D 激光成型就可以完美替代传统的工艺。钛合金的性能非常优秀。钛元素的密度与钢差不多，强度却比钢高得多，而且质量却更轻。用它造出来的零部件硬度高，又轻，性能又好。但是它也有个致命的缺点，就是非常难加工，失败率也比较高。而三 D 激光成型则弥补了这个缺陷，激光超高的温度可以融化钛金属，减少了中间环节，不仅速度和效率大大提高，甚至连性能也跟着提升了。所以各国都在积极研究这项技术。两千零二年，美军率先突破，他们在战机上装载了激光成型的小型钛合金零部件，打造出性能优异的战斗机。于是，三 D 打印技术成为各国的研究重点。二零一一年，三 D 打印技术再次震惊全球。英国的两位科学家利用三 D 打印技术，在两天的时间内造出了一台无人机 SULSA。在这台无人机上，除了马达外，机翼、机身、舱门等等部位都是打印出来的。制造效率比传统方法高出了数倍。后来，英国著名的《经济学人》根据投入产出比模型推测出 3D 打印技术将推动新一轮的工业革命。事实也确实如他们猜想的那样 ，3D 打印技术在民间和军事领域受到了非常大的欢迎。欧盟在2004年组建了欧洲 3D 打印技术平台，力图对 3D 技术的产业路线、3D 打印计划方针等领域进行引导。英国也在两千零七年推出了本土三 D 打印发展的政策，计划在零七年到一六年中间投入九千五百万英镑进行项目研究。中国则相对晚了很多，我们也是在一九九五年后开始注意到三 D 打印技术，并且开始研究的。但是我们重视的更晚一点，我们是在二零一五年才将几种三 D 打印技术列为重点发展项目。在许多国家的努力下，三 D 打印技术的分支越来越多。除了立体印刷和激光粉末成型外，三 D 打印技术还有分层实体、光固化成型、熔融沉积等技术方向。不过，激光成型技术依然是三 D 打印机中难度系数最高、潜力最大的一个，并且三 D 激光打印从以前的小零件逐渐过渡到飞机的大型零部件研发。然而，在大型部件上就有很多国家碰壁了，其中就包括美国。两千年后，美国有很多企业和国家实验室都对三 D 激光大型钛合金技术进行攻关，结果很多企业都失败了，其中还包括美国著名的激光商业公司 Aramate。
他们投入重金研发激光钛合金技术，结果因为迟迟无法攻克技术，造成资金链断裂，最后走到破产的地步。二零一二年后，老美国防部依旧不死心，他们和激光研发企业共同投资七千五百万美元，建立了国家增材制造研究院，再次向三 D 大型激光构件成型发起挑战。可惜三 D 打印出来的钛合金金属部件应力不足，宣告失败。至今十年过去了，老美研发的钛合金依旧无法满足战斗机的质量标准。但是让他们没想到的是啊，卡住他们十年之久的 3D 激光成型技术却被中国打破了。我国在2009年时就用激光粉末成型技术打印出 C919 主挡风整体窗框，这项技术还获得了2013年国家技术发明一等奖。英国经济学人当年就用万里长城的新砖瓦来形容我国的这项技术。时至今日，我们已经将这项技术应用在多个 C919 部位以及其他航天军事上面，甚至在歼二十上都有。那么问题来了，中国 3D 激光打印发展的比老美晚，它是怎么实现反超的呢？这里就不得不说到 C919 大飞机以及王华明和黄卫东两位科学家了。王华明院士是我国工程院院士，被称为中国 3D 激光打印技术带头人。他第一次接触 3D 激光是在1989年，当时他还在中科院攻读博士后，其中一项工作和研究内容就是用激光技术修复发动机叶片。然后他发现修复后的叶片比原来的还要好，感到很惊讶，因为一样金属设备损坏了，它就会有裂纹，里面的金属晶体裂缝很难修复到原来的样子。而激光的温度非常高，可以瞬间让材料达到高温，然后又瞬间冷却下来，这样金属内部的晶体就会非常细小，化学成分和性能都会更好。当时他就想啊，如果用它来制造发动机的叶片，那性能一定会提升很大，所以他就产生了深度学习这项技术的动力。一九九二年，王华明赴德国纽伦堡大学从事与激光材料的相关研究，但是他最后没有选择留德，两年后他就回到了中国，参与航天的教学和科研工作。一九九五年，他破格成为航天大学的教授。次年，他就被评为博士生导师。毫无疑问，在激光成型技术上，他是天才级的人物。而且，这个天才还一心想要报国。恰好当时中国已经成为工业大国，但是在高尖端设备上还比较落后，需要在一些重大装备的制造技术上实现突破，比如飞机、航空发动机、航天材料等等。所以，王华明院士就希望用自己的 3D 激光成型技术为制造大型的成立构件。两千年，他开始带领团队向这个领域进军。但过程就像是万里长征一样，到处充满了艰难险阻，没有设备就自己造，没有技术标准就自己建立，打印失败了就重新再来，从一个个问题上找答案。三 D 打印有时候需要很久的时间，早期的设备又很落后，打印的非常慢，而且越大型需要的时间就越多。所以为了攻克技术难关，他们团队分成两班，几乎每一班的工作时长常年保持在每天十二小时的状态，有时候全年都没有休息。上夜班的同事可能好几年都见不到太阳。最关键的时候，可能除夕夜都得坚守岗位，包括王华明本人也是。有一年春节的除夕夜时，他们的试验到了关键时刻，结果就遇到了一个意外。他心急如焚，一直在办公室研究如何解决，直到他家人打了电话叫了很多遍，他才匆匆忙忙赶回家吃了团圆饭。第二天一大早又刚完实验室，就这样，他们一点点攻克困难，最终在二零零五年时实现了三 D 激光成型技术。但是这还没完，王华明院士的厉害之处不仅仅在于科研。还在于能够将科研转化成实际的量产成果。他们自己收集资料，制定量产的标准，将它转化成一种能够真正推广的技术。有一次，他们为中国的一款火箭打印四个零部件，结果这四个部件就减轻了火箭整整四百斤的重量，减少的这些重量可以节省燃料成本，也可以都换成燃料，增加火箭的射程，极大提高了火箭的性能。于是，这项高性能、低成本、短周期的技术就成为我国航空航天和国防等领域非常重要的应用。由 3D 激光打印的钛合金零部件迅速装备到中国各个航空飞行器上，歼十五、运二十、歼十一 B、歼三十一，甚至歼二十都有用到。可以说，他一个团队就提升了中国航空整体的国防质量，妥妥的科研利器。但是这还没完，在拿下 3D 激光成型技术后，他又将目标瞄向世界难题，用 3D 打印机打造飞机的大型整体构建。恰好2007年时，我国 C919 大飞机立项，也非常需要新型技术来打造大型成立部件。C919 大飞机长有 38.9 米，宽 35.8 米，注定它的主要骨架非常大。要制造出这样的关键部件，用传统的铸造方法是非常非常难的。它不仅需要非常大的模具，而且成本也很高。而我们在这方面还是比较薄弱的，所以就需要 3D 激光大型构件成型技术。它不需要模具，可以快速低成本的制造出需要的构件。
。于是，国内几个顶尖的 3D 打印团队临危受命，为 C919 打造大型构件。王华明团队接到的任务就是难度非常高的大型主成立部件主风挡整体窗框。C919 的机头总共有四个尺寸大、形状复杂的窗框，在飞行的过程中将承受很大的阻力。在那时，国内厂家根本没办法做，只有欧洲的一家公司能做。不过他们的收费却很高，单单一个穿框的模具费就要五十万美元，四个加起来就是两百万美元，换算过来相当于上千万人民币，而且钱要到账了才能做，时间也要等两年才能交货 ，C 九幺九根本等不起，所以王华明团队能否攻克这项任务就成了关键。这项任务难度非常大，毕竟美国集合整个国家的实力，花费了无数的资金也没能攻破。主要原因就是容易变形和开裂，就像我们小时候捏泥巴一样，小块的泥土想怎么捏就怎么捏，大一点的形状就很难保持了，不是变形就是裂开了。而且部件尺寸越大，越容易形变开裂。三 D 激光打印钛合金部件也是如此，小型零部件很容易搞定，稍微大一点的就会出现变形。美国连 F 二十二战斗机的成立部件都没攻克。他们将整个部件拆分成三个小的钛合金铸件，然后再拼接在一起，性能和疲劳度都弱了很多。像 C919 这么大的，难度就更高了。可想而知，王华明院士在当时面临的困难和压力有多大。但是他依然只用了四年时间就攻克了技术难题。他们研制的构件产品也从一百五十毫米提升到了五平方米，追平了世界上最大的锻造机能生产出来的产品，攻克了美国至今都没解决的问题。两千零九年时，王华明团队仅仅用了五十五天时间，就打印出了 C 九幺九钛合金主风挡整体窗框，成本还不到二十万美元，相当于是当初欧洲企业开模具费用的十分之一，节省了百分之九十以上的成本。此后，王华明又用同样的技术打印出了中央一部一号类钛合金上下圆条、前后三叉接头等大型复杂的钛合金关键构件，尤其是钛合金的中央一圆条性能非常优越，它的重量只有一百三十六公斤。而传统的铸件毛坯要一千六百公斤，实现了巨大的减重特性。而且这项技术同样具备量产推广的能力。也就是说，不仅 C 九幺九可以用，我们的歼二十、运二十，我们的长征火箭，我们的各个航天器都可以用。中国在钛合金材料的应用上也借此跃居世界前列。二零一二年，王华明团队获得了国家科技一等奖。王华明的获奖震惊了整个三 D 激光成型技术领域。被美国、英国广泛报道。当年，老美的总统奥巴马就砸下了近十亿美元，集合全国科研力量攻关这项技术。然后，结果大家都知道了，至今还达不到我们的技术水平。取得了这么大成就的王华明院士并没有感到自满。二零一三年之后，他的团队打印出的钛合金零部件已经能超过十六平方米的投影面积了，保持着世界领先水平。所以，也有人说，中国三 D 激光成型技术领先老美十年。而这样的技术正是 C 九幺九给予的支持。但这还不是中国三 D 激光打印技术最牛批之处，它的最大作用就是可以让我们在高端制造领域实现弯道超车，解决卡脖子的问题。在我们很多落后的领域，不是没有技术，而是造不出生产设备，比如光刻机，比如大型锻造机，比如 OLED 生产线。这些设备要么精度要求高，要么技术要求强。中国想要突破非常困难。三 D 激光打印技术恰恰可以绕过这些限制，不仅不需要模具，连制造的装备也不需要。以大飞机里的锻造机为例，世界上最大的锻造机可以生产出四点五平米的部件，但是造价却高达二十亿元，而我国也只有一台，是妥妥的属于被卡脖子的领域。中国 C 九幺九为什么下定决心用三 D 激光打印钛合金？原因就是这个，用它容易，但是想要随心所欲的降低成本来量产，一定很难。而三 D 激光打印技术完全不需要这个设备，直接打印，不仅跳过了装备，而且打印出来的零件成本更低，也更加节省材料。以锻造的钛合金零件为例，除了要用万吨级的水压机浇铸铸件外，它还需要后续加工，最终只会留下百分之十的材料成型，相当于啊有百分之九十的材料被浪费掉了。而三 D 打印技术虽然在直接打印之后也需要处理，但是只会损失百分之五的耗材。这就是跨越式的碾压。中国以前很多被卡脖子的领域，都可以用三 D 打印技术来实现真正的弯道超车。所以，中国一直在想办法将三 D 激光打印技术和设备商业化，将它推广到民用市场。而这不得不说到三 D 激光打印技术的另外一个代表人物黄卫东。他和王华明一样，都是通过 C 九幺九项目迅速成长起来的。黄卫东的履历和王华明一样豪华，他是国家重点实验室主任、国家科技部三 D 打印专家组首席专家、国家智能制造重大工程项目专家组成员。他撰写的激光立体成型是中国三 D 激光打印技术的权威书籍。他研发三 D 激光成型的技术时间更早，在两千零一年就已经申请了激光打印的技术专利，是中国首批拥有这项技术的团队领导者。
他一直致力于将 3D 激光打印技术发扬光大。两千零七年，他的团队研发出国内第一台商用金属打印设备，并且成功售卖出去。在他的努力下，以前售价上千万的 3D 打印设备价格下降了数倍。除此之外，他和王华明一样，也长期为中国航空航天设备制造各种零部件。二零一一年，中国商飞的副总设计师周良道希望 C 九幺九能采用更多的钛合金技术，所以就去西北工业大学参观了黄卫东的三 D 激光打印实验室，然后被他们的技术给惊艳到了，两者成立了联合工作组，重点攻关技术难题。同年，黄卫东成立了博利特公司，组建了 3D 激光打印技术产学研的团队。仅仅用了一年时间，黄卫东就攻克了中央一元条的技术难关。此后，黄卫东的博利特就与中国商飞、中航集团等两百多家单位合作，制造了数万件金属零部件，参与了很多先进的诸如火箭卫星、发动机等三十多个重大科研项目，成果丰硕，连空客都成为了他们的客户。时至今日，博利特已经完成了全产业链的搭建。从设备到材料，再到产品的链条，逐渐完成了国产替代，成为我国国防领域不可或缺的存在。而下一步，他们瞄准的就是我们的民用领域。三 D 激光成型技术是三 D 打印技术的最高形态，它被誉为是工业革命的旗帜是有道理的。而像王华明和黄卫东这样的中国科学家们，则带领着我们整个行业快速前进。更难能可贵的是，他们还教导出了非常多相关专业的硕士和博士，让我们不仅拥有技术和产业化的优势，还搭建出三 D 产业的人才储备梯队。在可以预见的未来，我们 3D 激光成型技术将会成为各行各业一个革命性的存在，而这样的技术都是 C919 和它背后的团队支撑着走下来的。网上有那么多人说 C919 没有核心技术 ，C919 没啥用，浪费资源啥的。其实说白了，就是烟卷安置鸿鹄之志，见识浅薄，才能还停留在我们技术落后的刻板印象，更不懂大型项目对于科技的促进作用。当然，看到这边大家应该理解了。如果你也觉得有道理，记得点赞加关注支持哈。好了，我是熊猫，我们下期见。